നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ബി പോസിറ്റീവിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് കുംഭം മൂന്ന് വ്യാഴാഴ്ച മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുപാട് അമ്മ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കവിയൂർ പൊന്നമ്മ കെ പി എസ് ലളിത അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വലിയൊരു നീര തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ഈ അമ്മ വേഷം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് കെ പി എസ് ലളിത ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അമ്മ വേഷം ചെയ്യും തമാശയും ചെയ്യും ഏതൊരു ക്യാരക്ടറും ഒരുപോലെ ഒരു ത്രാസിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫിലിം നോക്കിയാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചെയ്ത ചേച്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം വെച്ചാൽ പണ്ട് മുതലുള്ള ഏത് ഫിലിംസ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ അമ്മയായിട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ അമ്മയായിട്ട് ജയറാമിന്റെ അമ്മയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയാനുണ്ടായ കാര്യം വേറെ എന്നല്ല നമ്മുടെ ചേച്ചിക്ക് ഇന്ന് അമ്പത് വർഷം തികയാണ് എന്താണ് അഭിനയമ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അമ്പത് വർഷം തികയാണ് കാരണം ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം പത്ത് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിനയ ജീവിതം ഇത്രയും വർഷത്തെ ആ ഒരു കഠിനാധ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മാതൃക ആവട്ടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആവട്ടെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചേച്ചിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ശുഭസംഗീതം ീതാര നമ്പരം 
എന്റെ കനവുകൾ വീണു വേതുമ്പുന്നു ഒരു മഴ മേഘം പോലെ നഭസിൽ ഒഴുകിയാലഞ്ഞു തളർന്നു ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ കുരുത്തുനോട്ടമാണ് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് കണ്ണടയിലേക്ക് സ്വാഗതം കലാകൗമുദിയുടെ പുതിയ ലക്കം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിലെ ഒരു ലേഖനമാണ് ആ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഫാസിസത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം കഥയിലൂടെ നോവലിലൂടെ നടത്തിയ എഴുത്തുകാരനാണ് മിഖായേൽ ബുൾഗാക്കോ മലയാളത്തിലധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതി ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡോഗ് ശ്വാനഹൃദയം ഇത് അധികാരികളെ മുഴുവൻ ചൊടിപ്പിച്ച ഒരു നോവലാണ് അതിൻ്റെ നാടക രൂപം വന്നിട്ടുണ്ട് ചലച്ചിത്ര രൂപം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തെരുവുനായയുടെ പൂർവ്വ രൂപത്തിലേക്കുള്ള രൂപാന്തര പ്രാപ്തിക്കിടയിൽ പിൻകാലുകൾ മാത്രം നിലത്തുകുത്തി വിചിത്ര രൂപത്തിലായി അർത്ഥന അർത്ഥനായയും അർത്ഥമനുഷ്യനുമായി പൊതുസമൂഹത്തിനെ നടുക്കത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഷാരിക്കോവിൻ്റെ ഭയാനക രൂപം ഇത് പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി പട്ടിയുമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയ ഫാസിസ്റ്റ് ഭീകരതയുടെ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ നോവലിനെ പറ്റി ഒരു ലേഖനം വരുന്നത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് പ്രദീപാണ് പി എസ് പ്രദീപിൻ്റെ അടുത്ത കാലത്തുള്ള ലേഖനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓരോ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ക്ലാസിക് കൃതികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങൾ കലാകൃതികളിലൂടെ പലപ്പോഴും വായിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ മിഖായൽ ബുൾക്കോവിൻ്റെ ശ്വാനഹൃദയം ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡോഗ് എന്ന ഈ ലേഖനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കലാകൗമുദി വളരെ മുൻനിരയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവുമാണ് ഒരു ക്ലാസിക് കൃതിയെ വിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഈ ലേഖനം എന്തുകൊണ്ടും പ്രശംസനീയമാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ പുതിയ ലക്കത്തിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിൻ്റെ ഒരു കവിത കാണാം മറുപുറം എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര് ഈ കവിത അടുത്ത കാലത്ത് ബാലചന്ദ്രൻ മറ്റൊരു കവിത എഴുതിയിരുന്നു അത് വളരെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയതാണ് അത്രയും ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഗണിക്കാവുന്ന ഒരു കവിതയാണ് മറുപുറം ഉറയുന്നു വാക്കിൻ ഇരുളിൽ പുലി വിളരും നിലവിളി മാത്രം നിശ്ചല സംഗീതത്തിന്മേൽ കത്തികളുടെ നൃത്തം മാത്രം ഇതും ഏതാണ്ട് സാമൂഹ്യാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മറുപുറമാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എട്ട് പത്ത് വരികളിലൂടെ ഒരു വലിയ കാവ്യപ്രപഞ്ചം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുതിയ മാതൃഭൂമിയുടെ വിശേഷമാണ് അയ്മനൻ ജോണിൻ്റെ പുതിയ കഥ സമകാലിക മലയാളത്തിൻ്റെ പതിപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്മനൻ ജോൺ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കവി കഥ എഴുതുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് എൻ എസ് മാധവനോടൊപ്പം ചന്ദ്രമതിയോടൊപ്പം മലയാള കഥാരംഗത്ത് കടന്നു വന്ന അയ്മനം വളരെ ശില്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യതിരിക്തമായ രീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനം ആ ഈ കവിത ഈ കഥയുടെ പ്രത്യേകത മിയാമിയൻ ഗോത്ര ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരേട് അതൊരു മുത്തശ്ശിക്കഥ പറയുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി ഒരു അന്യാപദേശ കഥയാണ് ഇത് ഇതിലൊരു മൃഗവും രാജാവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ആദിവാസി സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അന്യമാണെന്ന് തോന്നിയാലും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയാവസ്ഥയെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കഥയാണ് അയ്മനൻ ജോണിൻ്റെ മിയാമിയൻ ഗോത്ര ചരിത്രത്തിൽ ഒരേട് എന്ന ഈ കഥ കുരീപ്പിഴ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ പുതിയ കവിത മാധ്യമം ആഴ്ച പതിപ്പിൽ കാണാം കപ്പലിലെ മജീഷ്യൻ എന്നാണ് കഥ കവിതയുടെ പേര് കുരീപ്പിഴ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ അത്ര നഗ്ന കവിത എന്ന 
ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന കവിതയാണ് കപ്പലിലെ മനുഷ്യൻ മജീഷ്യൻ കണ്ണ് പുളിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളി വെളിച്ചത്തിൽ വാനരവാൽ തലപ്പാവും ധരിച്ചു വന്ന് ആമുഖവാചകമേള ഈ ഒരു ഒരു ശിഷ്യ മാജിക്കിൻ്റെ കഥ പോലെ നോട്ട് ചീട്ടാക്കി ചീട്ട് നോട്ടാക്കി നോട്ടുകൾ വിമാന ടിക്കറ്റാക്കി ഇതിനിടെ രാധ സദസ്യരുടെയും പോക്കറ്റടിച്ചു കപ്പലും കാണാതായി ഇതാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വിസ്മയം തീർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം പോക്കറ്റടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കപ്പലിലെ മജിഷ്യൻ എന്ന ഈ കവിതയിൽ കാണുന്നത് ഇതത്ര വളരെ നല്ല കവിത എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം സജീവമായിപ്പോഴും കാവ്യരംഗത്തുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ കവിത ഇതേടക്കത്തിൽ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദൻ കഥയും കവിതയുമായുള്ള വേർതിരിവിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള സാജ്ഞത്തെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം പകർത്തിയ ലേഖനവുമുണ്ട് സച്ചിദാനന്ദൻ ഇത് അദ്ദേഹം ഒരു സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് വടക്കൻ മലബാറിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഓരോ കൃതിയും ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതാ പാത്തുമ്മയുടെ ആടിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ കൃതിയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പത്രപ്രവർത്തകനായ എസ് ഭാസ്വരചന്ദ്രൻ ബഷീർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ചന്ദ്രിക ആഴ്ച പതിപ്പിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ദീർഘമായ ലേഖനമാണിത് ദാർശനിക ചേഷ്ടകളൊന്നുമില്ലാതെ കലാസൃഷ്ടിയിൽ ജീവിതത്തെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് എഴുതാനിടയാക്കിയ സാഹചര്യം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെ വളരെ വിശദമായി തന്നെയാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തന്നെയായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അലച്ചിലുകളുടെ അടുത്ത ഒരു വലയത്തിന് ശേഷം എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അയാൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു ജീവിത സന്ധിയിൽ കുടുംബ വീട്ടിൽ തങ്ങുന്ന കുറേ മാസങ്ങളുടെ മുറുക്കിക്കെട്ടാത്ത നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു ലഘുനോവൻ അതാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് വളരെ വ്യത്യാസമായ ഒരു ഭാഷാ ശൈലിയാണ് ഭാസ്വരചന്ദ്രനുള്ളത് ഈ ലേഖനത്തിലും ആ ശൈലി വളരെ പ്രകടമാണ് ഇത് ചന്ദ്രിക ആഴ്ച പതിപ്പിൻ്റെ മുഖലേഖനമായിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റും ഒരു ലേഖനം കൂടെയുണ്ട് എ എം സഫറുള്ള എഴുതിയ ബേപ്പൂർ സുൽത്താനെ പറ്റിയുള്ള വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനവും ഇതിലുണ്ട് കെ ആർ മല്ലിക എന്ന എഴുത്തുകാരി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എഴുതുകയും വളരെ ഹ്രസ്വമായ കഥകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി മലയാള സാഹിത്യ രംഗത്തുണ്ട് കെ ആർ മല്ലികയുടെ പടിയിറക്കം എന്ന കഥയാണ് ദേശാഭിമാനി ആഴ്ച പതിപ്പിൻ്റെ പുതിയ ലക്കത്തിൽ കാണുന്നത് കെ ആർ മല്ലികയുടെ കഥകൾക്കൊരു പ്രത്യേകത ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് കഥ പറയുന്നതെങ്കിലും വളരെ കൃത്യമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യാവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ബാഹ്യലോകം എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് എന്ന രീതിയാണ് കെ ആർ മല്ലികയുടേത് മല്ലികയുടേത് ഈ മല്ലികയുടെ കഥയുടെ ശൈലി സാധാരണ പെണ്ണെഴുത്തിന് അന്യമാണ് മറ്റ് എഴുത്തുകാരികളിൽ നിന്നും വളരെ വേറിട്ട ഒരു ശൈലിയാണ് ജീവിത സന്ദർഭമാണ് അവർ കൃതികളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കഥയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉള്ളതൊരു കുടുംബത്തെ ആസ്പദപ്പെടുത്തിയുള്ള കഥയാണിത് ഇന്നത്തെ കണ്ണട ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത കണ്ണട വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച ഇതേ സമയം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ പുതിയ പദപ്രയോഗങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മധുരമ മറുഭാഷ ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് മധുരമ മറുഭാഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സ്റ്റൈൽ മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട താരങ്ങൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഹു എവർ വി നമ്മുടെ ഒരു ഹു എവർ വി ലുക്ക് അപ്പ് ടു അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുമ്പോൾ അതിന് അവരുടെ ദ വേ ദേ ഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെയർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും ഫിലിം മാഗസീൻസും അതൊക്കെ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും റിപ്പോർട്ട്സും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്ത് അവർ ആരെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അവർക്ക് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ് അവരുടെ മാരേജ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉത്സാഹം ാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അതല്ല ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച ചോ
മാറുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ദ ന്യൂ ലുക്ക് ഈ ന്യൂ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വിം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പം നാച്ചുറലി ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എവറി വൺ ലൈക്സ് ന്യൂ തിങ്സ് അപ്പം സെയിം ആക്ടർ തന്നെ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറി ഒരു യുനോ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചിലപ്പം വണ്ണം കൂടുതലുള്ള ആളെ ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വണ്ണം കൂടുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറെ പോർട്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ വണ്ണം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹസ് വി ഐ ദ വി ലവ് ദ ന്യൂ ലുക്ക് ഓ വി സേ ഓ വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പം ഈ ന്യൂ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശം റെപ്രസെൻസ് ഈ ന്യൂ ലുക്ക് റെപ്രസെൻസ് യുനോ ദ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ അത് ഹെയർ ആവാം സ്കിൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേഷവിധാനങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പാക്ക് വെച്ചതാവാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിലുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ ദ ന്യൂ ലുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഈ ന്യൂ എന്നുള്ള വാക്കിന് ലെവൽസ് ഓഫ് മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ന്യൂ റെപ്രസെൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അല്ലേ ഇനിയുണ്ട് വേറെയും മീനിങ്സ് ജനറലായിട്ട് എല്ലാം ഒരേപോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ പുതിയ കൗണ്ടർ തുറന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇന്ന ആവശ്യങ്ങളുള്ളോ കൗണ്ടർ ഒൻപതിൽ തുറ ഇതുവരെ കൗണ്ടർ ഒൻപത് ഇല്ലായിരുന്നു എട്ട് കൗണ്ടറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ കൗണ്ടർ പുതിയ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പുതിയത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉള്ള കൗണ്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ കൗണ്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അവിടെ അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ആഡഡ് ടു വാട്ട് ഇസ് എക്സിസ്റ്റിങ് അല്ലേ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനസേവാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വിവരം അറിയണം അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തിരക്കുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുറച്ച് കൗണ്ടേഴ്സും കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ന്യൂ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം അതിനുള്ള അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഒരു സേവനത്തിനായി ഒരു ന്യൂ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണാറില്ലേ ഒരു സാമൂഹികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും താഴെ തട്ടിലുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ കൈവശം കുറേ കാശ് വന്ന് ചേരുകയാണ് അത് ഏത് തരത്തിലും ആവാം പെട്ടെന്നുള്ള അവൻ്റെ ബിസിനസ് ഡീലിങ്സ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് കുറേ കാശ് വരികയാണ് ഇത്രയും നാൾ അവൻ ഇത്രയും കാശ് കാണാത്ത ഒരാൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാവത്തിലും അതിന് അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും ഒക്കെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പലർക്കും അത് അറിയാം അത് അതിന് അവന് ഓ ഇതിപ്പോൾ അവനൊരു ഇപ്പോൾ കാശുകാരനാണ് കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അവൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതുമഴിശീലക്കാരൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുക ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു വളരെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഡെറഗേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമും കൂടിയാണ് അതിനെ ഒന്ന് കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമും കൂടിയാണ് അല്ലേ പുത്തം പണക്കാർ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കുട പിടിക്കും എന്നൊരു മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കളിയാക്കലും ഒരു ചിലർ പറയും അത് നമ്മളോടുള്ള കുശുമ്പ് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തോ ആവാം ഇതൊക്കെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചില വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഈ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നത് തന്നെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ വാക്കുകളാണ് ഇങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുക തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ സി ടുമോറോ ബൈ ഫൈ നാ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് കെ പി എസ് ലളിത ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ അൻപത് വർഷം തികയാണ് അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ചേച്ചിയെ പറ
നേരുകയാണ് കാരണം ഇനിയും വലിയ വലിയ നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഈ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാതൃക ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ചേച്ചിക്ക് സമർപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു നാളെ കാണാൻ വരയ്